ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവമേ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പിന്നെയും ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും തന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് എങ്ങനെയാണ് അടുത്തു വന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ ആലോചനകൾ കേൾക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാഥ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയർ ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രയർ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിങ് ഫെയർ ആൻഡ് സിങ്സ് ടു ഗോഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് നമ്മൾ രണ്ടുപേർ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ടു വാക്ക് ടുഗദർ യു നീഡ് സെർട്ടൺ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതുപോലെ ദൈവത്തോട് മനസ്സ് ഒത്തിട്ട് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥന ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് വാക്ക് ടുഗദർ ആൻഡ് ടോക്ക് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ സം സംഭാഷിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെയിങ് എ പ്രയർ ഇറ്റ്സ് നോ അതായത് നേരത്തെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചു പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോടെന്നുള്ള ഭാവേന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ല വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവും നമ്മളുമായിട്ട് സംസർഗം ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു ഉച്ചാരണ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബട്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് പ്രയർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസമാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് യാചനയുണ്ട് സ്തോത്രമുണ്ട് പക്ഷപാതമുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് മധ്യസ്ഥതയുണ്ട് ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് പലതരത്തിലാണ് ദൈവത്തോട് നാം ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓൾസോ വി സ്റ്റഡീഡ് വൈ പ്രേ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേ ടു മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് നമ്മളെ സമ്പൂർണരാക്കി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം പരിപാലകനായ ദൈവം സൃഷ്ടിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ മാത്രം സൃഷ്ടിതാവല്ല ഓഫ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് അഖിലാണ്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സർവ്വ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം എൻ്റെയും സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം പരിപാലകനായ ദൈവം അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുന്നവരെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ദൈവം എത്ര നക്ഷത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിതുവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം ഭരണകർത്താവായിരിക്കുന്ന ദൈവം വളരെ നിസ്സാരന്മാരായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ നമ്മളെ തികഞ്ഞവരാക്കുവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം വരികയും നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വോക്കിംഗ് ടുഗദർ ടോക്കിംഗ് ടുഗദർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് എൻജോയിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഹിം ഈസ് പ്രയർ ആൻഡ് വെൻ ടു പ്രേ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ
പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാണ് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ഒരപേക്ഷ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ടു പ്രേ നമുക്ക് വായിക്കാം അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഈ ഒരു അപേക്ഷ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഇത്ര ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയൊക്കെ പലതരത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാതിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പരാതി പരാതിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ശരിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബേസിക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് വേണം ദർ ആർ സം ബേസിക് ദർ ആർ സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യു കൻ നോട്ട് ഗോ ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേ നമ്മൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയിലൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ആളുകളെയും ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരു വരണം അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ടുപോയാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഒരു സാർ വന്നിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾ പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ പിള്ളേർ ചിരിക്കും ഒരു സാറും പറയാറില്ല നിങ്ങൾക്കും ചിരി വരുന്നുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം വെൻ യു സിറ്റ് ഇൻ ദി ഫിഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് യു യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് സെൻറ്റ് ഇറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേബിൾസ് ആൻഡ് സെഡൻ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് തോറ്റു പോകുന്നത് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ബേസിക്സ് അതുകൊണ്ട് നാം ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ട് തെറ്റ് യു ഗോ റോങ് ബിക്കോസ് യു ഡു നോട്ട് നോ ദി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഉണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫെയ്ത്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പ്രയർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകട്ടെ നാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം എന്തുണ്ട് ബേസിക്സ് ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം ചോദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോയാൽ നീതിമാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ശിഷ്യന്മാർ വന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം യേശു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മോഡൽ പ്രയർ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കൈവിട്ടുള്ള കളിയാണ് നമ്മളതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അറിയണം യേശു പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ട് സമയം എടുക്കാം നിങ്ങൾ സജ്ജരായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് പ്രയർ കംസ് ഫ്രം എ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഡ് നെസസിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുർഘട
ഞങ്ങൾ എന്തൊരു കടമ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എവിടെ ഗസമന തോട്ടത്തിൽ എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആക്കോബ് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീതിമാൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പ്രാണവേദനയിലാകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസും പറയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെയാണ് കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ അത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതൊന്നും ഓർക്കാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രയർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ പ്രയർ റിയൽ പ്രയർ കംസ് ഫ്രം എ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഡ് നെസസിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ എന്നെ ദൈവം ഈ സമയത്ത് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം പോക്ക് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹായം വരാനായിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്ബോധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആണ് നാം നിലവിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെന് യു ക്രൈ ഔട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കഴിവതും നമ്മൾ നിലവിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല നിലവിളി ഒന്നും ഇല്ലാതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബട്ട് വെൻ ദ നെസസിറ്റി ഈസ് സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് നോ ബഡി എൽസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ യു വിൽ ക്രൈ ഔട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് ലോഡ്സ് പ്രയർ കിടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാം ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും ആ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളും അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഉപമയാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരിക്കട്ടെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ആ സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു പൈതങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അകത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും അവൻ സ്നേഹിതനായത് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവന് കൊടുക്കുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ ലക്ഷകൂടാതെ മുട്ടുക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് അവന് വേണ്ട വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഈ സ്റ്റോറി അറിയാത്തവരായാലും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവ കർത്താവ് ഒരു ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉടനെ അല്ലേ എൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ലോഡ്സ് പ്രയർ കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഞാനിതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് പ്രയർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ത്രികോണം മൂന്ന് ആളുകളെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സഹായിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരുത്തൻ ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ സഹായിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനെ പരിചയമുള്ള ഒരുത്തൻ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവന് പ്രാപ്തിയുള്ളവനെ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രാപ്തി ഉള്ള ആളെ സ സമീപിക്കുന്നതിനായിട്ട് വരുന്ന സ്നേഹിതൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കഥ അടച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് എനിക്കിവിടെ തരാൻ സാധനമില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ഇരിപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പറയുന്നത് അതിന് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കിടന്നു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് പൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് തരണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പക്ഷേ ഈ വന്നയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വന്നയാൾ പോകുന്നില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഏജൻസി ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നാളെ ആഹാരം കൊടുത്താൽ പോരാ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത്താഴം കൊടുക്കണം ആഹാരം കൊടുക്കണം സെൻസ് ഓഫ് അർജൻസി ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഇരിപ്പുമില്ല ആഹാരം കൊടുക്കുകയും വേണം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഇരിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വി വെൻ വി ഫീൽ എ സെൻസ് ഓഫ് അർജൻസി ആൻഡ് വെൻ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് നമ്മളിങ്ങനെ ആകുന്ന ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പല പ്ര പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും അപ്പോഴാണല്ലോ നിലവിളിക്കുന്നത് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് ഐ കനോട്ട് ഡു എൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പണം 
ദൈവം ഇടപെട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചെങ്കിലേ മതിയാകൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും കേട്ടോ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വി ഹാവ് ദ സെവറൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും രണ്ടാമത് ഇവിടെ ചോദിക്കും മൂന്നാമത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അവസാനിച്ചാലോ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രയർ കംസ് ഫ്രം വേ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രം എ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഡ് നെസസിറ്റി നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം അല്ലാതെ എന്നെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ഒരാവശ്യബോധം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചു സോ വെൻ യു ആർ ഹെൽപ്ലെസ് യു ക്യാൻ ടേൺ ടു ഗോഡ് മറ്റെല്ലാം ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നാം ഹെൽപ്ലെസ് ആകുമ്പോഴാണ് പല സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ സാങ്കേതിക മികവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക അവരൊക്കെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും എത്തി എത്തി സ്റ്റേൽമേറ്റിൽ വന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഗതി മുട്ടിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിനെതിരാണെന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം ദൈവികമല്ലെന്നും ഒക്കെ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ തിരുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ന്യൂ ദെയർ ഗോഡ് ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു ആ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആര് സഹായിക്കണം ദൈവം സഹായിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വന്ന് നിൽക്കാം അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തോടുള്ള കമ്മ്യൂണിയനാണ് ദൈവത്തെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒരാവശ്യബോധം വേണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ ഒരു കർത്തവ്യബോധമല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാതാണല്ലോ കിടന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് അത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട് പോകും ഏ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ ടേൺ ടു ദോസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് യു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങുകൾ കാണാൻ ഞാൻ എപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ആചാരങ്ങളല്ല ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് അനുകരണങ്ങളല്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് എ ക്ലോസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ ബന്ധം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തോടെ ബന്ധം വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നും ഇടപെടുന്ന ഒരു സഹോദരനല്ല ബട്ട് ഹി കോൾ മീ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഞാൻ ഐ ഓഫ് എ ഡേസ് യു കം ടു മോറോ ഇന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു കം ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എൻ ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എറണാകുളത്തുള്ള ഒരാളാണ് ബട്ട് ഇൻ
ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുക ആ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ആരുടെ അടുക്കിലേക്കാ ആരുടെ അടുത്തേക്കാ ചെല്ലുന്നത് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിന്റെ നിരൂപണം ഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകും എങ്ങോട്ടാ ചെല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലും എന്നിട്ട് സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വോൺ വർക്ക് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ നിയർ വിത്ത് എ ട്രൂ ഹാർട്ട് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള പരമാർത്ഥതയുള്ള ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഒരു ഹൃദയവുമായിട്ട് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടനങ്ങളൊന്നും നാട്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല പാടില്ല എന്നല്ല പാടൊക്കെ ആളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ നടനമാണ് മുഴുവൻ എന്നാൽ അത് വില പോവുകയല്ല ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഈ അനന്യാ സഫീറയുടെ കഥ അറിയാത്ത ആരാ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ സോല പ്രവർത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തു ഇത്രയ്ക്കോ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ ആത്മീയക്ക് വന്നതാ ബട്ട് ഡെഡ് മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ഇറക്കി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം ഇടപെടാത്തത് സ്തോത്രം അല്ലേ ഈ വ്യാജം കാണിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിക്കുവാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിസീവ് ഗോഡ് യു കെ നോട്ട് ഡിസീവ് ഗോഡ് നമുക്ക് ആർക്കും ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൂടാ ദൈവത്തെ വഞ്ചിച്ചു കൂടാ ദൈവത്തെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെ കളിയാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനടുക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നാം ദൈവത്തെ കളിയാക്കുക പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറയുക എല്ലാത്തിൽ ഏനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൂടാ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിശുദ്ധിയും ഒരു പരമാർത്ഥതയും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി റെഡിക്കൂളിങ് ഗോഡ് കാരണം ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുകയില്ല അത് അന്ത്യ ദിവസം മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം കാണത്തില്ല ആർ യു ഫോളോയിങ് അന്ത്യ നാളിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ കാണത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അന്നത്തേക്ക് ശുദ്ധിയാകാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് ദൈവത്തോട് ഇടപെടണമെങ്കിലോ ആ ദൈവം ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധനാണ് ഹിസ് ഹോളി ഓൾവേസ് ഓൾ ദ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരമാർത്ഥത അത്രയും വിശുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥതയെങ്കിലും വേണം തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയല്ല ജ്ഞാനിയായ സലോമോൻ പറഞ്ഞതാ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പരമാർത്ഥതയോടെ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത വേണമെന്ന് വചനത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും പ്രാർത്ഥന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ ആദ്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് വായിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും വായിച്ചേട്ടെ ഒമ്പതാം വാക്യം മുതൽ തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് ഉറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച് ദൈവ ദൈവത്തെ പോലും ധിക്കരിച്ച് കളയും കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക പോലും ചെന്ന് ഞാൻ നീതിമാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചു പറിക്കാർ അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വയം നീതിയാണ് അടുക്ക നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ എന്നാലും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചുങ്കക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നോക്കുവാൻ പോലും കുനിയ
So, I praise you. Okay, I said, Shavan, I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. I'm not going to pray for you. I'm not going to pray for you. I'm not going to pray for you. Why? Paramartha Hridayatode, Devatode Aditi Enna Jain Pabi Aana, Enna Oudu Karanay Unda Agana Ondu Parandha Vendu Parathana Devam Ketu. When you go close to God with a request or for prayer, Namukk Indu Venam Paramartha Hridayatode Aditi. That's why Ibrahim Lehenegar Thavu Parandha Thu. Alla Namulai Sutra Vendu Atti Pokka Hridayatil Vetsho Ondu Parathi Kya Anangilo Arvatara Sangeetanam Padinetam Vakiyam Vahichal Nengal Kainu Uttaram Bible Inna Enna Gittu. The Bible itself Tells you that ni kerde itu angkritnya yang kari di irinu engil kertawa kerel kayil la irinu arwata aran de pada neta. Nyan ini kerde itu angkritnya yang kari di irinu engil. Nyan ini kerde itu angkritnya yang kari di irinu engil kertawa kerel kuyil la irinu. Madilah. Nyan ini kerde itu kritnya malah tak kari engil cahidu orang dana prarthane ke wanda nilkanu engil kertawa kerel kayil la. Ini ada tawa kita pernah ke? Nenal kertawa kerteri ke dona. Ini kari enda. Ini kerde itu angkritnya orang nyan. Kari di iri nila anu lada ana. Apa yang dia akritya bandu baru ena dah. Akritya bandu baru ena dah. Dewi bumb malah re kritya kari num kanisya kari num. Nengalu balap perlu kecuh odi kene. Itu reng kritya dah beranu no kaya. Beranu. Itu reng kritya dah beranu. Itu reng angu wisud dina agano. Itu reng angu itu nanna agano no kecuh odi cai. Ah beranu. Korcak beranu. Pasai dewi bumb angena korcak kari nai lla. Angena nama lor dekene. Ella nada pelum. Wisudhi orang lain airi kena mana. Apa yang ini paramartha nasta pada ni jalan meja kelagal. Yang paranya, ni kalau ni orang pernah ngeri tu. Karena ini adis tanya tu orang pernah airi kena betul lo. Nama kita matai suci asam. Anca madhya itu ni. Iri beti muda muda, iri beti anci beri. Paling perih, nama kita paramartha ni modangi pohon ni ada orang karena orang paranya contoh. Nama yang agan ngeri kena pohon bol. Kerami ngeri kena orang uttri kari ngel kerami ngeri kata. Awaste orang ngel. Please listen. Agiya. Minda beri bad, yang aku pilih tinggal kudu beri bad. Prasasti ada satu maru ribu pun ada maru side ada. Minda beri bad, yang aku beri. Karena beri bad arpi cah, dewa seni dilagi cah lindah itu na. Dewa itu na prasada, dewa itu na sabdam, dewa itu na alaunya karya na allah. Minda beri bad, yang aku beri tinggal kudu beri bad. Sahodiran minda nenek beli tu mundan, abdi beri cah orang mana? Nenek ke sahodiran orang dengan kita orang orang mana lah allah. Sedih cah ikan engkau. Sahodiran minda nenek beli tu mundan, abdi beri cah orang mana? Nenek ke sahodaran orang itu korup orang tuan lah. Nenek ke sahodaran ni ada orang tu kerjanya dosa pun lah. Lalu itu orang perasan orang tuan tu orang yang anjing. Ini orang mana berani tu? Ha. Abang tu baca orang mana? Orang mana? Ini mana di mana? Abang tu yang ke pergi tu ini bunyi baca je. Mana di mana? Perasaan yang apa peribadi yang orang nanti aje. Orang nama tu jenis sahodaran orang tu niran tu golga. Orang nama tu jenis sahodaran orang tu niran tu golga. Pinnya mana? Ini mana di mana kerjanya? Pinnya mana? Ini mana di mana kerjanya? Abang, ini tu pala bahagian lu pernah terang dek. Jadi, negara saya dah lakukan dua orang itu. One basic principle. Negara Paramartha kerja yang orang dah guna apa? When, nama kita negara itu orang yang kita pernah buat orang dah. Negara Israel yang pada orang ini pada nilai lah. Sudir orang orang dah hari dewa tu. Saya ada kod yang sendiri juga terang dek. Semua orang itu sama ada yang mahaja rich. Sudir, abang yang kita nama kita asyik dengan mereka itu. Korang orang orang itu pernah ni ikut board. Korang orang orang itu nama kita satu orang dewa tu negara satu. Ado mana, nama le satrik le polis naik yang berani. Dewa itu naik kali satrik le londo. Ia, satrik le londo tu berani. Anak le naik ke londo airi gum. Syabiri polis dewa itu naik satrik le alia. Nama le dewa itu naik ke cerita pera. Nama le mana satrik le air air itu pol. Nama le apak tan mai air itu pol tanne. Nama le belahi ini mai air itu pol tanne. Ado mana, nama le dewa itu naik satrik le ayah polis dewa itu nama le satrik le ayah ni illa. Dewa itu nama le mitra mana. Ado mana dewa berani nade. Ia satrik le mana obah macu anda. Nengal ke Alangkah panca, pinakam, kawam, jaya sengga, do nunda bersam. Ini dah semua urul baca orang dah. Nengka perantara bali kia lah. Karena endah apa kerja itu ni endah boi, paramartha tu boi, wisudhi boi. Macam apa kita mai cile le? Hebrew leh kanem pandan ni ni pandan ni lah. Dah berani rikin dah. Hebrews twelve and fourteen. Hebrews twelve and fourteen. Semua berodum samadhanam ajarit cah. Shuddhi karna 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 Shudd
ആകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇനി ദൂരെയൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങേപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ചില പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീ ജനം ബലഹീന പാത്രം എന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഐക്യതയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കും മുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻ വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്നാണ് നിങ്ങളിരുന്ന് കുർത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ കാണും ബട്ട് ഹെവൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങിപ്പോയി ആ മുറിയിൽ തന്നെ തീർന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം പലർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്തില്ല പരമാർത്ഥ ഹൃദയമില്ല ഒരു തരം സൂത്രങ്ങളും തട്ടിപ്പും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതുവാൻ പാടില്ല ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് കയ്പ്പായിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നിട്ട് കയ്പ്പായിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കാം കത്തോലിക്കര് മാത്രമൊന്നുമല്ല അല്ലാത്തവരും പ്രാർത്ഥന കാരണം ഉള്ളിൽ നല്ല കയ്പ്പാണ് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം പാർശ്വ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് കെട്ടിച്ച് വിട്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫാമിലി ദറ്റ് പ്രൈസ് ടുഗതർ വിൽ സ്റ്റേ ടുഗതർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിള്ളേർ അതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു ഇത് പ്രാർത്ഥന ഒന്നും മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും ഇതൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം അത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ പല ആളുകളോടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെൻ യു കം ഫോർ പ്രെയർ യു മസ്റ്റ് ഗെയിൻ എ ട്രൂ ഹാർട്ട് ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പരമാർത്ഥതയോടെ അടുത്തയല്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് തക്ക സമയത്ത് കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് വരണം പക്ഷെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൂടി വേണം പരമാർത്ഥതയും കൂടി വേണം തക്ക സമയത്ത് വരാം വരുമ്പം എന്തും കൂടി വേണം എ ട്രൂ ഹാർട്ട് ഒരു പരമാർത്ഥത ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനെയാണ് ദൈവം ബഹുമാനിക്കുന്നത് യു മസ്റ്റ് ഹവ് എ പ്യുവർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഹാർട്ട് നമുക്ക് പരമാർത്ഥതയുള്ള നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കാരണം ദൈവം നിഷ്കളങ്കനാണ് ദൈവം പരമാർത്ഥതയുള്ളവനാണ് ആ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്ത ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമെ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയമെന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ വഴികളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിർമ്മലതയുള്ള ഒരു എന്നെ നന്നായി കഴുകി എൻ്റെ അകൃത്യം പോക്കണമേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചു നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റു പറയണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്ക അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു ക്രമീകരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് കഴിയുകയല്ല അവൻ്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം എല്ലാവരോട് സമാധാനം ആചരിച്ച് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണം ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും എൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് മറക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രയർ ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് പ്രയർ ഈസ് എക്സ്പീ
ആയിരം ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പോ തെറ്റാണ് നാക്ക് പഴച്ച ഒരു തെറ്റങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഉടനെ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കും കാണിച്ചിട്ട് പറയും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറ്റം പിടിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മളുള്ള കാര്യം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് വിൽ മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് പ്രയർ ഈസ് ഗോഡ്സ് വേ ടു മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചുങ്കക്കാരൻ ചെയ്തതുപോലെ എന്നിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നോട് അങ്ങനെയാണ് പത്രോസമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അയ്യോ കർത്താവ് രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരമാർത്ഥതയാണ് അവൻ നമ്മളെ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രയർ കംസ് ഫ്രം എ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഡ് നെസസിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രയർ മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് എ ട്രൂ ഹാർട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ നിയർ ടു ഗോഡ് വിത്ത് എ ട്രൂ ഹാർട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രയർ മസ്റ്റ് ബി സിമ്പിൾ ബിലീവിങ് ആൻഡ് അൺക്വസ്റ്റനിങ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം അത് ലാളിത്യമുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ വാഗ്ധോരണി കാണിക്കുന്നതിനോ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ ചിലരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു കളയും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ പറയും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ വർക്കി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒമ്പതാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ സ്തോത്രം അത് പ്രാർത്ഥനയാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പം അത് അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഒരു പ്രീച്ചി മണി തട്ടിക്കളഞ്ഞു കാണും ടെസ്റ്റ് മണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ഒരു പ്രസംഗം അത് ദൈവത്തോടല്ല പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ബി സിമ്പിൾ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ലാളിത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം വി മസ്റ്റ് ബി ബിലീവിംഗ് പീപ്പിൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അൺക്വസ്റ്റനിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ദൈവ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് മത്തായി കാരണം നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക് ചെന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇത് കഴിയും എന്നൊരു വിശ്വാസം വേണം വാട്ട് യു കെ നോട്ട് ഗോഡ് ക്യാൻ അതാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മത്തായി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ അപ്പം കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായി അത്തി ഉണങ്ങി പോയ കാര്യം അതറിയാമല്ലോ ആ സംഭവത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഓക്കെ വായിക്കാം ഈ മലയോട് കടലിലേക്ക് ചാടി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും അതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം വിശ്വസിക്കാറില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി വിശ്വാസികളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ആ രോഗി മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു എനിക്കപ്പോഴേ എന്തറിയായിരുന്നു ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല സോ വെർ ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് അത് മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി മാർത്തയും മറിയയും ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസർ മരിച്ചുപോയി യേശു അതിൻ്റെ അവിടെ അടുക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അവൻ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും അപ്പം സഹോദരിമാർ ഉപദേശം പ്രസംഗിക്കും പിന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഡു യു നോ തിയോളജി സാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശുവിന് തിയോളജി അറിയാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും ആ ഞങ്ങൾ ഉയർപ്പിപ്പിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർപ്പില്ലെന്നും ആത്മാവില്ലെന്നും ഒന്ന
നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്ങോട്ട് പോയത് ഈ എളിയവൻ നിലവിളിക്കാൻ പോയത് അപ്പം ഇത് ദൈവത്തിനും കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് സോ വെൻ യു ഗോ ടു ഗോഡ് യു മസ്റ്റ് പുട്ട് സിമ്പിൾ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ദാറ്റ് ഹി വിൽ അവന് കഴിയും അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും അവൻ ഇതിനൊരു ഉത്തരം നൽകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഈ മാർത്തേ മറിയൊക്കെ ചെയ്തുപോലെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പകുതി വിശ്വാസം ഉള്ളതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നീ ദൈവത്തോട് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നാൽ നീ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അവൻ അവസാനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദർ ഫോർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഹി നോട്ട് ഓൺലി ടോട്ട് അബൌട്ട് പ്രയർ ബട്ട് ഹി പ്രൈഡ് പൗലോസിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഹി നോട്ട് ഓൺലി ടോട്ട് അബൌട്ട് പ്രയർ ബട്ട് ഹി പ്രൈഡ് യേശുവും പൗലോസും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് എന്നും ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാം അനുകരിക്കാം യു ക്യാൻ ഫോളോ മീ എന്നെ നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈവൻ പോൾ സെഡ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അനുകരിക്കാം ഏത് കാര്യത്തിലും ബിക്കോസ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമാണ് യേശു അങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ വായിച്ച വാക്യം എന്താ അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ലൂക്ക് ലെവൻ വൺ എന്തായിരുന്നു അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥി തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജീസസ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇതിന് മുമ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാത്തതുണ്ടോ എല്ലാം ഫലിച്ചല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അനദർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഛേദവും ചെലവും ഇല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കിട്ടിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പലരും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുരുഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പയ്യൻ പയ്യനോട് ചോദിച്ചു ഒരു യൂത്തിനോട് ചോദിച്ചു വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പം അത് വീട്ടുകാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അതെപ്പോഴാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഡു യു പ്ര ഇല്ല എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഒമ്പ ഒമ്പത് മണിക്ക് രാവിലെ രാവിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒത്തിരി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ അപ്പോഴും ഉത്തരവില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വിശ്വാസി കേട്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടവൊക്കെയാണ് ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഏഹ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയിൽ പോകുന്ന ആളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ സഭയിൽ പോയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ആർ യു സ്പെൻഡിങ് ആർ യു ടേക്കിംഗ് എനി സാക്രിഫൈസ് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഇൻ പ്രയർ എന്നാൽ ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഗോഡ് സീംസ് ടു പ്ലേസ് എ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഓൺ പ്രയർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് കോസ് എസ് സംതിങ് ഗോഡ് പ്ലേസസ് എ വാല്യൂ ഓൺ പ്രയർ വെൻ ഇറ്റ് ഓർ എനിതിങ് വെൻ ഇറ്റ് കോസ് യു സംതിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വേണം ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ യാഗം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ വിതൗട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് സേ വേറെ ഒരു തന്നെ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് യാഗം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വട്ട് ഐം ട്രൈങ് ടു ചെല്ല് ഈസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് സീംസ് ടു പ്ലേസ് എ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഓൺ പ്രയർ വെൻ ഇറ്റ് കോസ് എ സംതിങ് നമ്മൾ ചെലവ് കൊടുത്ത് ചെലവ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ യേശുക്രിസ
എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ബെഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച വാക്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു മലയിൽ ചെന്ന് എന്തൊരു എന്തൊരു ത്യാഗമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ഒരു മലയിൽ ചെന്ന് നമുക്കൊരു മുറിയോ മലയിലൊന്നും പോകണ്ട ഇവിടെ ആരും മലയിൽ പോയി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ യോഗന്നാന് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി യേശു അങ്ങോട്ട് പോയി പോലീ മല പോകാൻ വീടും ഉണ്ടായി കാണുകയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കാണും സോ ഹി ഡി നോട്ട് ഗോ ഹോം അല്ല വീടില്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യപുത്രന് തലചായിപ്പാൻ വീടും ഇടയൊന്നും ഇല്ല സോ ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ ഹിൽ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ത്യാഗം ഉണ്ടോ യെസ് നമുക്കങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവർ അപ്പോസ്വൽമാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നതിലും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നതിലും അപ്പം നുറുക്കുന്നതിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറ്റിരുന്നു ദ ഡിവോട്ടഡ് ദംസെൽസ് എന്നാണ് ദ സ്റ്റെഡ്ഫസ്റ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂഡ് ഈ മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ആക്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസൽസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ടു വായിച്ചാട്ട് ഉപദേശം കേട്ടു കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു അപ്പം നുറുക്കി ആ പ്രാർത്ഥന ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഡിവോട്ടഡ് ഡെംസെൽസ് എന്നോ ദ സ്റ്റെഡ്ഫസ്റ്റ്ലി കണ്ടി എന്താ ഈ ഡിവോട്ടഡ് ഡെംസെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സെപ്പറേറ്റഡ് ദർ ടൈം ആൻഡ് ദർ എനർജി ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോസ് ദർ ടൈം അതിനായിട്ട് അവർ സമയം മാറ്റി വെച്ചു അല്ലാതെ അവർ മെനക്കെട്ട് നടന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല അവർക്ക് ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജോലിയുള്ളത് എന്നാലും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും ജോലി അപ്പോൾ അവർ ജോലിക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം ഇല്ല സാറേ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങ് തടി വീണ് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്തനിത മലക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാം നോയിക്കോണെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ബെഡിലേക്ക് വീണു കൂർക്കാങ്ങ് വലി തുടങ്ങി അങ്ങനല്ല ഏ ആ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ നാളെ പിള്ളേരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അലാറം വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ കാല് വെച്ച് നടന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനേയും അതോ മിസ്റ്റർ ബീനിനെ പോലെ അലാറം നിർത്തി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയേനെയോ അല്ലല്ലോ യു നോ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് സി അങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടും കാരണം കർത്താവ് നമുക്കൊരു മോഡൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ വേ പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ രാത്രി മുഴുവൻ പോയി പ്രാർത്ഥി ആർ യു സീയിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഏർലി മോർണിംഗ് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വേണേൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് രാഹുലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് ഐ പ്രിപ്പയർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു കർത്താവ് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം നിൻ്റെ ആലോചനകൾ എന്നെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചെലവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടെ കാരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വി മീൻ ബിസിനസ് എന്ന് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലേ ഒക്കുമ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനകത്തൊരു വിലയുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഗൗരവമുണ്ട് എന്ന് ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന് സോ ഫിക്സ് എ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും സമയം വെക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് ഒരു നിഷ്ഠ വേണം ആ ഒരു ചിട്ടയോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ചെലവ് വേണം ചെലവില്ലാതെ യാഗം കഴിക്കാൻ ആരും പോകണ്ട ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിച്ചാൽ ദൈവം അത് നോക്കാറില്ല അത് സ്വീകരിക്കാറില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ച് അവോയ്ഡ് സെൽഫിഷ് പ്രയേഴ്സ് അഞ്ചാമതായ
നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കുക കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെല നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വല്ലാതെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് യുവർ പ്രേയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഹേഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ ടു സെൽഫിഷ് ഇൻ യുവർ പ്രേയേഴ്സ് and you have only selfish things to tell god anganalla we must pray according to god's will deiva hita prakaram romans 8 and 27 roma lekhana 8th adhyayathinte 27th vakyam venda pole engena prarthikkanda ennalla namukku arinju kooda ennal aathmavu vishuddharku vendi deiva hita prakaram pakshamaam cheyunnathu kondu aathmavinte chinda innadennu hrudayangale parishodhikkunnavan ariyunnu avante prarthikkanda engena annu yochal parishuddhaalmavu namukku adinu krupa therum Uh, pray God's interest and not your interest, not your silly ideas. We are not going to be able to do that. That is not what we are going to do. Pray God's ideas. We are not going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. Right? We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മുടെ താല്പര്യം അവിടെ താഴെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നന്ന് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സോ അനദർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫിഷ്നസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കണം ആൻഡ് നമ്പർ സിക്സ് പ്രേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല അതിന് പകരം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ധൈര്യം ആകുന്നു ഫസ്റ്റ് ജോൺ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ഇഷ്ട ഫസ്റ്റ് ജോൺ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കുമെന്ന് വചനം പറയുന്നില്ല അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കുറച്ച് മുമ്പേ റോമാലേഖന എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ വായിച്ചായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരും അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫലം കാണും ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് അതാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സോ പ്രേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ ആൻഡ് നോട്ട് യുവർ സെൽഫിഷ്നസ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതകളല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്കൊരാഗ്രഹമോ ഒരാവശ്യമോ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം എടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അതിന് വിഘാതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും എന്താ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വി ഡോണ്ട് സീക്ക് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ തടസ്സം മാറാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം വരണം എനിക്ക് സുഖം വരണം അപ്പോൾ പൗലോസിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണ് പൗലോസിനൊരു ജഡത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശൂലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വയറ്റുവേദനയാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്ക് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം വയറ്റുവേദനയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വയറ്റിൽ ഒരു കൊളുത്തി പിടുത്തം തെസ്ലോനിക്കയിലോ ഗലാത്തിയയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇ
അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് അയൽ ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ആയിക്കോളൂ നീ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എന്തിനാ ഇത് കൊടുത്തത് നികളിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നികളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുത്ത് കിട്ടിയത് ഐ കൊളുത്തി പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും തോന്നുന്നു ഓ പൗലോസ് നികളിക്കുമോന്നും വെച്ചാൽ വല്ല നികളിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് സോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം പലതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വോട്ട് ഈസ് ഗോഡ്സ് വിൽ എന്നുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നേക്കണം ഒരു വയറ്റുവേദനയും പാടില്ല ഒരു സെറ്റ് ബാക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഷി കുഷിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോളിംഗ് ബെൽ ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ ഇയർ ടു ഗോഡ് എന്താ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നീ എവിടെയാണ് ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈ വിൽ ബി ഡൺ ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മറി മടി മറികടക്ക മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വീരനായ ജോർജ് മുള്ളർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോർജ് മുള്ളർ യു എസ് എ മൈറ്റി വാറിയർ ഇൻ പ്രയർ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓർഫനേജസൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒന്നും കാണാതെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രയർ ഈസ് നോട്ട് ഓവർ കമ്മിങ് ഗോഡ്സ് റിലക്റ്റൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലേയിങ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹിസ് വില്ലിങ്നെസ് ഇസ് നോട്ട് ഓവർ കമ്മിങ് ഗോഡ്സ് റിലക്റ്റൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ധരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മടികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഏഴ് ദിവസം ഇരുന്നങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയെല്ലാം അങ്ങ് മാറി ദൈവമാണോ മടിയെ നമ്മളാണോ മടിയന്മാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദി വില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് അതാ ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈ നീട്ടി അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ്സ് വിൽ സ്വാർത്ഥതയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഏഴാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇഫ് യു അബൈഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്നാൽ സോ അബൈഡിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് അവനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ചുമ്മാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യു നീ ടു അബൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു അബൈഡ് ഇൻ ഹിം ജോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻ നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സ്വാർത്ഥപരമായ അല്ല നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ തന്നെ മാറിക്കോളും നിങ്ങൾ അവനെ പോലെ ആയിക്കോളും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് അവനിൽ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ആകാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ വി നീ ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി അബൈഡ് ഇൻ ഹിം അബൈഡിങ് ഇൻ ഹിം അവനിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രയോഗം അത് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിലും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അബൈഡ് ഇൻ ഹിം അബൈഡ് ഇൻ ഹിം കൊമ്പനും മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ സോ വി നീട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അബൈഡ് ഇൻ ഹിം അവനിൽ നാം നിരന്തരം വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എട്ടാമത് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രയർ മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കൃത്യതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം
ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പല് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പത്തൊന്നും പറ്റുകയില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ എന്ത് പറയും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുക ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം പറയുമ്പോൾ പത്തൊന്നും ഇന്ന് പറ്റുകയില്ല ഒരെണ്ണം ഈ ശലോമൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്തൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്താ ചോദിച്ചത് ഓ ഗോഡ് ലൈക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് എ ഫോക്കസ് ഹി ഹാസ് എ പോയിൻറ്റഡ് തിങ്കിങ് നമുക്കതില്ലാത്ത നമുക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ പാർട്ടി ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കട്ടെ നോ ദർ ഇസ് നോ ഫോക്കസ് ഫോർ യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് യുവർ പ്രയർ സോ ലെറ്റ് യുവർ പ്രയേഴ്സ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് അവനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ് വിൽ ആൻസർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഗോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം വെൻ ഗോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് യു മെയിൻ ബിസിനസ് നിങ്ങളിത് ഗൗരവമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം വായ്പ ചോദിക്കാൻ ചെന്ന ആൾ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടും എന്ത് പറയാണ് അയ്യോ അതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കഥ അടച്ചാൽ തുറക്കാനേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന കിടന്നോട്ടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ പിന്നെയും ഉറക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താക്കോലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെയും തുറക്കാം ഇതൊന്നും ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് തരണം തരാതെ പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ അടുത്തില്ല നീ തന്നെ ഒറ്റ കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് എനിക്ക് മൂന്നപ്പം സ്പെസിഫിക് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുത്തൻ വന്നിരിക്കുന്നു അവന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ദരിദ്രന്മാർക്ക് എല്ലാ ആഹാരം നീ എന്തിനാ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നാട്ടെ തന്നാട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നോ വെരി സ്പെസിഫിക് വെരി ക്ലിയർ വെരി പോയിൻറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ആലുവായിലുള്ള എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചേക്കണേ പാരയത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചേക്കണേ നോ പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫോക്കസും ഇല്ല ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് ഇത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ വിൽ ഹോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ ഇന്ത്യ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഇൻ വൺ വീക്സ് ടൈം ഓർ ടു വീക്സ് ടൈം നിശ്ചയമില്ല ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തില്ല ഫോക്കസ് ഇല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി ഐ ഐ കനോട്ട് ഗോ ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മദ്യപാനി ഒന്ന് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പേരോർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ജനറലൈസിങ് തിങ്സ് അതുകൊണ്ട് പ്രയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ക്ലിയർ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അത് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് നയൻ യു നീഡ് ടു സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു പ്രേ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആരുടെ സഹായം തേടണം വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു യു നോ യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു പ്രേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ്സ് വിൽ സോ യു സീക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യസ്ഥനെ ഒരു സഹായകനെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് റോമലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ടതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഓ ഇതിൽ പലതിലും എനിക്ക് കറക്ഷൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സമാധാനപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം വേദവസ്ഥം തന്നെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് തന്നെ അറിയാം വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ ആത്മാവ്
ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ച് കൂടാത്ത നരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നു ആ ഉച്ചരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കയറി വന്ന പ്രാർത്ഥനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കളയും അതുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ച് കൂടാ ഗ്രോണിങ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി അറ്റേഡ് ആ അച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത നരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു ആ അപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അന്യഭാഷയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റു പലതരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായിക്കോളും ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരം അതിനാ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃപയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് യു നീ നോട്ട് നോ വോട്ട് യു ആർ പ്രേ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല ആത്മാവ് ദൈവഹിത പ്രകാരം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യു നീഡ് ടു സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്പർ ടെൻ പത്താമതായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യു ഡെവലപ്പ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്രയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് എ ടൈം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനും പ്രാർത്ഥനാ മനോഭാവമുള്ളവനുമായി മാറണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ മനോഭാവം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മുന്നൂറ്റഞ്ച് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അതിന് ബ്രേക്കൊന്നുമില്ല അതിന് നിശ്ചിത സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം വാക്കൊന്നും വിട്ടുകളരുത് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എഫ് എസ് ഇയർ ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് സകല നേരത്തും ഏത് പ്രാർത്ഥനയാലും സകല നേരത്തും ഏത് കൊലോസിലേഖനം നാലിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പീൻ ജസ്ലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ സോ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനോഭാവമുള്ള പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യന്മാരായി മാറണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചില ബേസിക്സ് ഉണ്ട് കുറേ ബേസിക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പത്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ നിർത്താവല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആകെ പത്ത് അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഉള്ളൂന്നൊന്നും ആരും പോയി എങ്ങും പ്രസംഗിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്ത് കാര്യം കാണിച്ചതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പത്തിരുപത് എണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ ബൈബിളിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചത് പ്രേ ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻവേഡ് നെസസിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആവശ്യബോധം വേണം യു മസ്റ്റ് ഡ്രോ നിയർ ടു ഗോഡ് വിത്ത് എ ട്രൂ ഹാർട്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം യു അ പേ മസ്റ്റ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബിലീവിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് ഗോഡ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രേ ഷുഡ് കോസ്റ്റ് യു സംതിങ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെലവ് വേണം നിങ്ങളുടെ സമയമോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യമൊക്കെ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത്തിരി ചെലവ് ഛേദം കൂടാതെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവോയ്ഡ് സെൽഫിഷ് പ്രേയേഴ്സ് പ്രേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിൽ സ്വാർത്ഥതകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക അബൈഡ് ഇൻ ഹിം ആൻഡ് പ്രേ അവനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം തേടണം ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്രേയർ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനോഭാവം നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുക സ്തോത്രത്തോടെ അ
സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ ജാഗരിക്കണം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടാതെ യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അതിനകത്ത് വേറെ ചില പ്രമാണങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതും കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഐ വിൽ ബി ടേക്കിങ് യു എഗെയിൻ ഡീപ്പർ ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് അനേകം ആളുകളെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേ ടു മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയോ ഒത്തിരി പേരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അനേകർ പെർഫെക്റ്റ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുവേലക്കാരായത് ത്രൂ പ്രയർ എന്ന് കാണാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നിൻ്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആക്കിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു വചനം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ആത്മാവിനോടും വചനത്തോടും സഹകരിക്കുവാൻ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് കർത്താവ് വചനം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ വചനവും കർത്താവ് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണം അപ്പോൾ സൽമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ ജാഗരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവാൻ സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സജ്ജരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ 